Buongiorno, siamo a Santuari della Bocatella, ragazzi, ecco qui, potete vedere, bel panorama, una via davvero però un po' particolare, ragazzi, un po' bruttina, ecco che sto percorrendo la strada che vedete è chiusa, dove, diciamo, questo barrete, diciamo, camminava tutti i giorni per andare a prendere in una cosa diciamo della farina in un mulino quindi eh, questa è la famosa strada dove questo prete passava tutti i giorni finché un giorno diciamo incontrò un ciabattino seduto su una grotta quindi gli chiese avete le scarpe rotte Di, dice ve le faccio io non è un problema ve le, ve le riparo io disse il prete gli de, diede le scarpe e il ciabattino diciamo gli le fece molto bene gli diede le scarpe giustamente gli disse quando vi devo disse un prezzo molto alto e il prete giustamente disse Gesù Maria al sentire queste parole disse che tremò tutto scomparve e il prete si mise proprio paura Eccola qua ragazzi, vedete, questa è la parte dove questo ciabattino, diciamo, sarebbe apparso, quindi il diavolo in effetti, quindi è tutto chiuso, non si può entrare ragazzi, quindi c'è un catenaccio e tutto, questa è la stradina che percorreva il prete, quindi è rimasto tutto come era ragazzi, quindi potete vedere che è una strada una vallata in effetti, quindi immersa proprio in una montagna. Diciamo che il, questo prete si mise talmente paura che scappò, poi la gente del posto lo ha aiutato, spiegò questa storia e volle mettere una figura della Madonna in quella grotta. E quindi da allora ecco qui che è nato poi il santuario dell'Avvocatella, quindi da questo episodio è nato questa cosa quindi questa è la strada dove il prete camminò e qui incontrò il ciabattino che poi in realtà era il diavolo alla fine quindi vedete che si vede proprio una vallata ragazzi è proprio pro profondissimo vi giuro quindi immaginate quando all'imbronire uno passava da qui già così a quest'ora fa paura come vedete la via è chiusa non si può accedere non so perché ma forse per, per questo motivo qua quindi non è accessibile cioè alle auto se vedete puoi camminarci a piedi e arrivare fino a un certo punto però poi non vai da nessuna parte più vedete hanno messo proprio dei mattoni esagerati diciamo che secondo me di sera qui manco se mi pagano ci vengo ragazzi quindi mi fa un po' paura poi io ho tolto l'audio originale perché ci stava la musica sotto ma qui ho sentito una strana voce provenire dalla chiesa sopra quindi mi sono un pochino impressionato la verità ho dovuto togliere l'audio perché giustamente sapete per i diritti queste cose qua non posso quindi ho messo la mia voce adesso quindi stiamo entrando nella chiesa quindi Maria Avvocata, ogni giorno riunito in mese ci sta l'apparizione a Gesù Eucaristico. Qui vendono gli oggetti, qui dentro, poi lì ci sta la fila delle confessioni. E qui ci sta la chiesa in effetti, quindi le persone stanno aspettando perché qui fanno anche benedizioni un po' particolari come avevo detto io, quindi stanno in fila per segnarsi, io poi non lo sapevo nemmeno, l'ho saputo dopo, per farsi benedire, diciamo che io non lo sapevo, se non l'avrei fatto pure io, sarà per la prossima volta, quindi ecco qua la Madonna e la Chiesa, eccolo qui, in effetti la grotta poi è rimasta intatta, eh? quindi non l'hanno toccato, cioè alla fine hanno costruito solo la chiesa attorno a quella famosa grotta quindi 
di lì che abbiamo visto era la strada ma poi dentro ci sta la vera grotta dove il diavolo diciamo si, si sedeva per fare il ciabattino è rimasto tutto poi hanno cambiato giustamente hanno fatto la chiesa però è rimasto tutto uguale ragazzi cioè nella roccia quindi quelli dove è apparso il diavolo è rimasto uguale come il cancello che si accede lì e qui quindi vedete che è una montagna ragazzi San Michele Arcangelo giustamente il protettore giustamente di questa zona San Michele dalle insidie del diavolo la verità un pochino paura avevo però poi dopo faccio un altro video dentro la chiesa eccola qui questa è l'entrata della chiesa ragazzi quindi dopo faccio un altro video